வணக்கமானவர்களே இன்னைக்கு நம்ம என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்ல நாம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா யூனிட் ஒன்ல சோ பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்திருப்போம் சோ அதுல த்ரெட்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சோ த்ரெட்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னா என்ன பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னா சொல்லுவோம் நம்ம வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இன் சிங்கிள் பாயிண்ட்ல அதனோட க்ரோ அப் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா டிஸ்கால் டு பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனோட உயிரினங்களோட அழிந்து வரத்துக்கு உண்டான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த த்ரெட்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறதுல பார்க்க போகிறோம் ஸோ த்ரெட்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டிக்கு நம்ம வெரி நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மைண்ட் மேப்பில் நிறைய காரணங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொன்றா இதை பற்றி நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த த்ரெட்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பார்ட் பி கொஸ்டின்ஸ் என்ன என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்டு சஸ்டைனபிலிட்டி ஆர் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற இந்த பேப்பரில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்கும் கூட ஸோ அர்மனைசேஷன் அப்படின்னா தெரியும் ஸோ நகரமயமாதல் அதாவது வில் வில்லேஜ் பேஸ்டு இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நகர நகரமயமாதல் அதாவது பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப நகரமயம் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பீசிஸ்னோட கவுண்ட் வந்து குறையுது ஏன் அப்படின்னா நகரமயமாதல் வீடுகள் அல்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதிகமாகிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பீசிஸ்னோட கவுண்ட் வந்து குறையுது ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஃபாரஸ்ட்ரேஷன் ஸோ டிஃபாரஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் நாம் வந்து ஃபாரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு ஃபாரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா மரங்களை நடுறது டிஃபாரஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது மரங்களே வெட்டுறது அதாவது நம்ம நகரமயமாதலுக்கு உண்டாகிறனாலும் அல்லது வந்து இப்போ ஏஸ் பர் இண்டஸ்ட்ரியலோட டெவலப்மெண்ட்னால நீட்ஸ் ஆஃப் ஃபியூயல்ஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்டை வந்து நாம் வந்து டிஃபாரஸ்ட்ரேஷன் அழிக்கிறோம் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பயோடைவர்சிட்டி ஸ்பீசிஸ்னோட கவுண்ட் வந்து அது குறையுது இதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா த்ரெட்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டி தென் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பேன்ஷனாலையும் அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பேன்ஷனால என்ன ஆகுதுன்னா ஃபாரஸ்ட்னோட லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ பயோடைவர்சிட்டியோட லெவல் வந்து த்ரெட்ஸ் லெவலுக்கு போகுது தென் ஹிட்ரோஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹிட்ரோஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து மினரல்ஸ்னோட லெவல் வந்து அதிகமாகும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த நீர்வாழ் உயிரினங்களில் இருக்கக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டி ஸ்பீசிஸ்னோட கவுண்ட் டிகிரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹிட்ரோஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற லெவலில் நம்ம அதில் சொல்கிறோம் தென் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஸோ ஃபாரஸ்டில் சம்மர் சீசன் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் ஸோ ட்ரைனஸ்னால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அன்வான்டட் ஃபயர்ஸ் ஃபயர் வந்து க்ரியேட் ஆகுது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பீசிஸ்னோட கவுண்ட் அது வந்து பிளான்ட் ஸ்பீசஸாக இருக்கலாம் அல்லது அனிமல்ஸ்னோட அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயரில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது நல்லா வந்து அதனோட கவுண்ட் வந்து அதில் குறையுது தென் மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால ஃபாரஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆகுன்னா ஃபாரஸ்ட்னோட டாப் லேயர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டீப் லேயரில் நம்ம வந்து மைனிங் பண்ணி சில மினரல்ஸ் இல்லை அதை எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ ஃபாரஸ்ட்னோட லெவல் வந்து டிகிரீஸ் ஆகுது அல்லது வந்து ஸ்கேட்ரிங் ஆகுது அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா பயோடைவர்சிட்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது தென் எக்ஸ்பர்டேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸை நம்ம ஒட்லைசேஷன் பண்ணுறதுனாலையும் ஓவர் ஒட்லைசேஷன் பண்ணுறதுனாலையும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பயோடைவர்சிட்டியோட லெவல் வந்து டிகிரீஸ் ஆகுது தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேம்ஸ் ஸோ டேம்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா பர்டிகுலர் ஏரியாவை வந்து நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுறதுனாலையும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்டில் அதனோட பயோடைவர்சிட்டி வந்து த்ரெடன் லெவலுக்கு போகுது தென் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் தென் என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் இதுதான் பெரிய இம்பேக்ட் அதை பற்றி பின்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுன்னா டே பை டே நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா கார்பன் எமிஷன்ஸ் இன் டு அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதனாலேயும் சில ஸ்பீசிஸ்னோட கவுண்ட் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் தாங்காதனால என்ன ஆகுதுன்னா அது டிகிரீஸ் ஆகுது ஸோ அதை பற்றியும் பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீ இந்த சாப்டரில் நெக்ஸ்ட் ஓவர் கிரேசிங் ஓவர் கிரேசிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் அனிமல்ஸ்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா புல் புளி அதாவது வளர வளர என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே
கமர்ஷியலாக வந்து விற்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொன்னால் போச்சிங்க ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸ் இதனால் என்னென்னா அதனோட கவுண்டு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இது திஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் த்ரெட்ஸ் டு பயோ டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்னும் வேறு சில பாயிண்ட்ஸும் சொல்ல வரோம் என்ன அப்படின்னா ஸோ அன்பிளான்ட் டெவலப்மெண்டல் அண்ட் ஹேபிடேட் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ அப்போ அன்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால ஸோ கட்டிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஃபில்லிங் வெட் லேண்ட்ஸ் அண்ட் பேர்னிங் ஆஃப் டவுன் ஃபாரஸ்ட் மே சேஞ்ச் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டெஸ்ட்ராய் த நேச்சுரல் ஹேபிடேட் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காகவோ அல்லது வந்து அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காகவோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மரங்களை வந்து வெட்டி அதை நம்ம வந்து கமர்ஷியலாக சேல் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்னாலும் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ஹேபிடேட்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதனோட ஹேபிடேட் வந்து லாஸ் ஆகும்போது அதனோட பயோடைவர்சிட்டி வந்து ரெட் லெவலுக்கு போகுது ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா போச்சிங் ஸோ இதை தான் சொன்னோம் போச்சிங் அப்படிங்கிறது இல்லீகல் ஹண்டிங் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்டிங் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா ஸோ புளி அல்லது லைன் அதுக்கு அடுத்தது எலிஃபெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இல்லீகலாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை உயிரோடவோ அல்லது வந்து அதை ஸ்கின் அல்லது வந்து ஹேர் அந்த டீத் அதனோட பல்லுக்காகவோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொண்டு அதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து அதை சேல் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து லோக்கல் மார்க்கெட்லேயோ அல்லது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்லேயோ நம்ம வந்து சேல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து கமர்ஷியலாக நம்ம வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஒரு மணி பண்ணுறாங்க இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போச்சிங் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டைகரனோட ஸ்கின் அந்த எலிஃபெண்டோட டஸ்க்கு தந்தோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து அப்படின்னா ஸோ காஸ்ட் வந்து ஸோ நம்மளோட மார்க்கெட்டில் இது கம்மியாக இருந்தாலும் இது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் இதனோட ரேட் வந்து ரொம்ப ஹையராக இருக்கும் ஸோ இது இந்த டேர்ம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா போச்சிங் ஸோ அதாவது ஹண்டிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃபார் சேலிங் ஆஃப் கமர்ஷியல் அல்லது வந்து ஃபுட்டுக்காகவோ ஏதோ ஒன்றுக்காகவோ நம்ம உணவுக்காகவும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை கொள்கிறோம் அப்படின்னா அது அந்த டேர்முக்கு பேர் தான் போச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனாலே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதனோட ஸ்பீசினோட கவுண்டு எலிஃபெண்டோட கவுண்டோ அல்லது வந்து புலியினோட கவுண்டோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதனோட கவுண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா என்னோட மண்டல் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ சாயில் சாயில் வாட்டர் அண்ட் ஏர் பொல்யூஷன் இது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் அண்ட் பொல்யூஷன் டிஸ்டர்ப் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் மே ரிடியூஸ் ஆர் எலிமினேட் த சென்சிட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் இந்த மூணும் தான் எது அப்படின்னா சாயில் வாட்டர் ஏர் அப்படிங்கிற மூணும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளோட பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மூணுல தான் நமக்கு வந்து சர்வைவல் இருக்கு இதில் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ சம் ஆஃப் த சென்சிட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதனோட கவுண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி நேச்சுரலாகவே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது டிகிரீஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கு அடுத்து குளோ குளோபல் கிளைமேட் சேஞ்ச் கோகுல் குளோபல் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஏஸ் பர் த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படிங்கிறதுனால இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அர்பனைசேஷன் பா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸஸ் நம்ம டே பை டே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து ரோடு டிரான்ஸ்போர்ட்டு அதுக்கு அடுத்து பவர் ஜென்ரேஷன் அதுக்கு அடுத்து பாப்புலேஷன் நீட்ஸ்னோட என்னென்ன அதாவது டே பை டே ஆக்டிவிட்டீஸ் தேவையான நீட்ஸை ஃபில்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆகுது அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அதனால தான் டெம்பரேச்சர் வந்து ஸோ கிளைமேட் சேஞ்சு அந்த அப்படிங்கிறது வருது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸோ இப்போ இயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மினிமம் டூ டிகிரி அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிட்டே போகும்போது ஸோ டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் ஸோ அப்போ பயோடைவர்சிட்டி வந்து டைரக்ட்லி இட் வில் பி அஃபெக்டட் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஸோ ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அப்படிங்கிற சம்மர் சீசனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் த ஃபயர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இஸ் in most uh, forest ecosystems so common causes of forest fire including so riding human uh, careless, carelessness and vandu aduthu pathina volcanic eruptions nalai enna agudhu appadina the forest fire nalaiyum human nada careless activities nalaiyum adukku aduthu erimalai veigal vedikiradunalai enna agudhu appadina so in the fire abingiradhu sila rangal create aagiradunalai அந்த ஏரியாவில் இருக்
ஸோ அதுக்கடுத்து லாஸ் ஆஃப் ஹேபிடேட் லாஸ் ஆஃப் ஹேபிடேட் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் இன்க்ரீஸ் த ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அண்ட் ஆக்குலேட்டிங் த டிமேண்ட் ஃபார் த அவர் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வந்து நமக்கு ஸோ நமக்கு தேவையான கப்பு பம் அதாவது ஹியூமனோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வாட்டர் ஏர் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அதர் ரிசோர்ஸ்னோட யூட்டிலைசேஷன் அதிகமாகுது ஸோ த கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்டாட் லேண்ட் டு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டாக மாற்ற வேண்டியிருக்கு ஏன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி க்ராப்னோட ஈல்டும் நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கடுத்து லாஸ் ஆஃப் ஹேபிடேட் கேசிங் லேண்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் ரோடு அண்ட் சிட்டிஸ் அதனால் ஸோ அதனோட ஹேபிடேட் வந்து லாஸ் ஆகுது ஹேபிடேட் லாஸ் அப்படிங்கிறது லீட்ஸ் டு ஸோ ஃபா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐசோலேட்டட் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்க்கு வந்து போகுது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுவும் வந்து ஸோ த லாஸ் ஆஃப் ஹேபிடேட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த்ரெட்ஸ் டு பயோ டைவர்சிட்டி ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளக்ட் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் த்ரெட்ஸ் டு பயோ டைவர்சிட்டி ஸோ அந்த அனிமல்ஸ் அண்டர் த ஹியூமன் டெரிட்டரி ஸோ அண்ட் கில்ஸ் ஸோ இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அங்கே லோக்கல் நியூஸ் பேப்பர்லேயோ சேனல்லையோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ எலிஃபெண்ட் வந்து க ஊருக்குள்ளே என்ட்ரி ஆயிடுச்சு அல்லது வந்து ஸோ டைகர் வந்து எலிஃபெண்ட் வந்து உள்ளே கா வந்து வந்து கடிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் அவங்க இறந்துட்டாங்க அல்லது வந்து அட்டாக் பண்ணதுனால அவங்க படுகாயம் அடைஞ்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நியூஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது வந்து மேன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளக்ட் அப்படின்னு ஒரு செப்பரேட் டைட்டிலும் சம்டைம்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸை கேட்குறாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து அதனோட இடத்துல தான் நாம் வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நாம் என்ன சொல்ல முடியும் மேன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளக்ட் அப்படின்னா மே அதாவது மனித மிருங் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையிலான ஒரு முரண்டல் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்மர் சீசனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலிஃபெண்டோ அல்லது வந்து அதர் வைல்ட் லைஃப்பில் இருக்கிற அனிமல்ஸோ அதுக்கு தேவையான டே டு டே லைஃப் நீட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் ஆர் ஃபுட் அந்த மாதிரி கிடைக்கல அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தட் இஸ் டு என்டர் இன் டு த சிட்டிக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகும் சிட்டி மீன்ஸ் வில்லேஜ் ஏரியாவில் என்ட்ரி ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அப்போது எதிர்பாராத விதமாக வந்து உயிரிழப்புக்குள்ளோ அந்த மாதிரி ஏற்படும் அல்லது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ உயிரினங்களை கொல்ல வேண்டியும் வரலாம் இதுதான் வந்து மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளக்ட் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் ரோல் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் ஸோ ஆயில் ஸ்பில்ஸ் ஆயில் ஸ்பில்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸில் த்ரூ த இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் அவர் ஷிப் அதில் போகும்போது இன்கேஸ் ஆஃப் ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ஆக்சிடென்ட்னாலேயோ அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனால் ஸ்பில்லேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அப்போது அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய சி லெவலில் இருக்கக்கூடிய டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற அனிமல்ஸ் அல்லது ஸ்மால் ஃபைட்டோ பிளான் பிளான்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனோட பயோடைவர்சிட்டி டோட்டலி அஃபெக்ட் ஆகும் தென் பிளாஸ்டிக் அக்குமுலேஷன் ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அக்குமுலேஷன் அப்படிங்கிறது ரிவர் அண்ட் லேக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஸோ அதனாலே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ்னோட கவுண்ட் வந்து ரிடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா நாய்ஸ் ஸோ நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அன்வான்டட் சவுண்டு ஸோ அன்வான்டட் சவுண்ட்னாலேயும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட்டில் வைக்கல்ஸை ட்ராவல் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் அது வந்து ஸ்கேட்ரிங் ஆகுது ஸோ அதனோட ரீ ஸோ அதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபியர்னால் அதனோட பயோடைவர்சிட்டி ரிடியூஸ் ஆகுது அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்போது அந்த சவுண்ட்னால் என்ன ஆகுதுன்னா அது ரொம்ப தூரம் விலகி ஒரு ரன் பண்ணி ஓடும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதனோட பயோடைவர்சிட்டி வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமும் ரிடியூஸ் ஆகுது தென் ஆல்கஹால் ஆல்கால் ப்ளூம்ஸ் ஆல்கால் ப்ளூம்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே என்னோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எதனால் அப்படின்னா அதில் ப்ரெசண்டாக இருக்கிற மினரல்ஸ்னால என்ன ஆகும்னா சில லேக்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸில் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் நல்ல இன்னார்கானிக் நம்ம ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதனோட அயனிக் லெவல் அதிகமாகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேனோட க்ரோ அப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேனோட அதிகமாக க்ரோ அப் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து பயோடைவர்சிட்டி அந்த லோக் அந்த லொக்காலிட்டி ரிவர் அண்ட் லேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய தட் மீன்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி ஸ்பீஸ் வந்து என்ன ஆகுனா அது
ஸோ ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போட வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அதனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ 